İngiltere'ye Abdülhamit şey gönderebiliyorsun. 20 tane mi 30 tane mi ne şey gönderiyorlar. Subay falan gönderiyorlar eğitim alsın diye. Hı hı. İngilizler bizi ayakta oyalıyor bir kere. Yani onların sistemleri bize uymuyor. Yani Prusya ile bir doku da yakalayabiliyoruz. Yani Fransızlarla olmuyor abi. Yani olmuyor. E, donanmada da İngilizlerle olmuyor. Sonuna kadar Cemal Paşa kandırıyor şey. <gülüyor> Burada şey var. Amiral neydi? Admiral neydi adamın adı ya? İngiliz bir donanma şey var. Reform için, misyon için bizde. Hmm. Birinci Dünya Savaşı çıkana kadar bizim o donanmamızı adam etmek için İngiliz bir şey var başımızda. Adamlar hem şeyimize el koyuyor biliyorsun. Gemilere el koyuyorlar. Bir yandan da o dönemler düşün donanmanın başında şey var. İngiliz var bizde. Doğru. Islah heyeti olarak ıslah edecekler bizi. Ya bizde... Cemal Paşa adamı sürekli kandırıyor. <gülüyor> ne, ne diyor? Gelmiş mi diyor? Breslau Göber mi diyor? Allah Allah diyor. Nereden geliyor? Diyor, arayayım sorayım falan diyor. Halbuki yani... Ama yani geleceğini Enver önceden söylemiş yani aynı günü söylemiş bir gece buluşuyor bunlarla e, müjdeler olsun diyor bir tane evlad iki tane evladımız oldu diyor. <gülüyor> evet. Breslau Göben işte. Göben Breslau Yavuz Midilli. E, Cemal Paşa hemen İngilizler haber gönderiyor lan diyor biz diyor bunları kovaladık bunlar diyor İstanbul'a giriyor galiba hani bulamadık şeyleri. Hakikaten girdiğinin Çanakkale'den geçtiğini raporluyorlar. E, Enver Paşa'ya geliyor bu izin veriyor Enver Paşa salın diyor girsin diyor. E, o arada şey hemen imzalanmış zaten. E, bir şey tartışılır. 29 mu yoksa 2 Ağustos mu 3 Ağustos mu? Ne ara imzalandı bu e, anlaşma diye. Wangenheim'i şey üzerine. Çok kılı kılına. E, di, Limpus teşekkür ederim Ramazan. Di, ucu ucuna yapılmış bir anlaşma. Hani hala hmm. mis- şey var gizem var üzerinde böyle. E, Tabi Cemal Paşa'ya gidiyorlar hemen o sorumlu. Harbiye Nazır o. Şey e, donanmanın başındaki o. Donanmadan sorumlu kişi Cemal Paşa. <gülüyor> gidiyor Limpus diyor böyle bir Allah Allah diyor gerçekten mi diyor Allah diyor bakmak lazım falan diyor şey gibi en değil mi <gülüyor> Kemal'sın A- Allah Allah Allah Allah <gülüyor> hepsi malay atıyor bu arada hepsi <gülüyor> Enver hariç bak Enver hariç Enver'in öyle bir huyu var ya sırıtıyor böyle gülüyor ya da susuyor bir şey demiyor <gülüyor> A- şey diyor anısı falan diyor hiçbir şey söylemiyor mesela Enver ama e, diğer Cemal Paşa olsun e, Talat Paşa olsun yalan konuşuyor Bariz yalan konuşuyorlar <gülüyor> işlerine geldiği zaman. Bir öyle diyorlar bir böyle diyorlar. Enver o konuda şey. Neyse o yani. Hı. Ya da hiç konuşmuyor. Sadece bir, konu bir şey en son en son işte <gülüyor> e, Umumiye'de evet, e, sonra umumiye bizdeki patladı. Şey, şeyler kaldık. Kapitülasyonlar kaldık. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın Hı. en büyük girme sebeplerden biri kapitülasyonlar. Tabii. Çekilecek çile değil yani kapitülasyon. Biz aslında sömürgeyiz bildiğin. Bildiğin postmodern o döneme göre postmodern bir sömürge yapısı. Tabii. Var orada. Şimdi bunu hiç, hiç kimse konuşmuyor. İttihatçıların en büyük olayı savaşa girerken kapitülasyonları bir günde kaldırıyorlar. Evet. Bir günde kaldırıyor. Kapitül- kaldırdık ama ne yapayım diyor adam. Yani İngilizler diyor ki oğlum kafasına göre, kafanıza göre kaldıramazsınız kapitülasyonları öyle. Biz kaldırdık diye hemşerim diyor yani işine gelirse. Yani o şey savaştan önceki sonra da girdik artık belli yani. Kafasına göre kaldırıyor bizimkiler. Biz diyor kaldırdık ilan ettik diyor. Hadi bakalım işine geliyoruz da. İşte o sorun da orada şey yani yine öngörüsüzlük. Yani bunlara böyle bir imtiyaz verelim. Dünya savaşı olacağını kimse görmemiş ki ama bizimkileri evet. eleştiresin o konuda. Yani adamlar ya Kaiser Wilhelm falan bilmiyor. Yani İngilizler falan tahmin etmiyor bu kadar olacağını. Bizimkiler ne bilsin. Bizimkiler şey sanıyor. Büyük savaş kopacak. Biz de koparabildiğimiz kadar koparalım. Tabii. İşimize bakalım kafasına bakıyorlar işine. Bilsin o adamlar şey olacak diye yani. <gülüyor> ama şey tahmin ediyorlar herhalde. Eğer buradan kötü çıkarsak yıkılacağını. Çünkü sürekli söylüyorlar onu evet. aralarında da. E ya öleceğiz ya kalacağız. Başka bir çaremiz yok. Alternatifimiz yok. Biz ya. zorluyorsunuz diye. Cemal Paşa Fransa'ya gittiğinde büyük umutlarla gidiyor biliyorsun. O arada biz şeyler Talat'la Emel kapamış zaten şeyi. Sayı Talim Paşa ile birlikte Alman Wangenheim bağlamışlar bunların dördü. Cemal Paşa'nın haberi yok. Kırgınlık da yaşıyor orada. Beni de acaba diyor niye böyle söylediler? Evet. Bana güvenmediler mi yoksa? Yoksa neydi benim günah falan diye. Hatta öyle trajik anlatıyor ki anılarında. Bir diyor arabanın içerisinde gördüm üstü açıktı. Sokaktan geçerken. O gün anladım diyor işte o gece. Kesin <gülüyor> o gece görüşmeye gittiler falan. <gülüyor> Beni dışarıda tuttular diye. Cemal'in durumu şeydir ya. ya. Yani Cemal'in, Cemal Paşa'nın durumu da biraz şeydir. Yani he böyle e, özellikle o Suriye cephesine gönderilmesine falan da biraz öyle bir şey var ya. Yani. O e, Triumvira diye hep tarif ediliyor ama aslında c- aksayan ayaklardan bir tanesidir Cemal ya. Evet. evet. Yani. Ama Fransa, Fransa şey yapıyor. Yani iki taraf var ya şimdi. Tabii. Ee, bizimki de Almanya taptığından değil. Ya tabii. Almanya taptım da birincisi başka alternatif yok ya çok sebebi var bu arada. O kadar, yani tarih hiçbir zaman o kadar basit anlatılamaz zaten de. Birincisi başka alternatif yok ve alternatifler sonuna kadar. Arkadaşlar şunun garantisini vereyim size. Bütün yani, turuncu kitabı, sarı kitabı, e, beyaz kitabı, e, mavi kitabı, bütün anıları, Suşon hmm. vesaire de Almanlar da. Almanların bütün anılarını okudum hatta e, Mustafa biliyor. Gittim özel şeyden hmm. çıkardım. Wilhelm'in anılarını çıkardım, Mangenheim'i çıkardım. Sonuna kadar bizimkiler hepsinin kapısını çalıyor deniyor Rusya ile bile. Tabii tabii biz bütün imkanları denedik orada. Yani alsalardı e fakat başka yani Rusya türlü yutacak, Rusya yutacak çok net. Tabii. Ee, şey yapıyorlar. Seferberlik ilan ediyor. 
Çar. Tabii. Seferberlik ilan ediyor. Bizim yukarı sınıra geliyor Kafkasya'dan. Ama Enver'e diyorlar ki ha siz bekleyin diyor. Aman sakın Almanlarla anlaşmayın. E sizle anlaşalım yok bizde de anlaşmayın. E ne olacak? <gülüyor> ben de bu sefer sana zaman diyor ki, seni. Şey anlaşması yapalım diyor. Bak oradan anlayan bizimkiler diyor ki size bir anlaşma yapalım. İngiliz, Fransızlar, Ruslarla birlikte elçileri. İstanbul'a saldırmayacağınıza, bize saldırmayacağınıza garanti verin. Biz de size Almanya'yla e, müttefik olmayacağımıza garanti verelim falan. Kabul etmiyorlar. Evet. Bunu garanti ed- edemeyiz diyorlar. Şimdi sen o pozisyonda olsan ne dersin? Adam seferberlik ilan ediyor. Garantisi Hı. vermiyor sana. Sonradan yani. diyor ki savaş süreci boyunca garanti verebiliriz diyorlar en sona. Siktir git savaş süreci boyunca. Almanya'yı dağıtacaksın iki günde iki tarafta iki cephede. Ondan evet. sonra da geleceksin beni yutacaksın yani anladın mı? Yani zaten Birinci Dünya Savaşı hakikaten bizim açımızdan da çok ilginç sahneleri olan bir şey. Yani bu Alman kurba- kurmaylarla olan uyuşma, uyuşma mahalleri. Ordu içerisinde hani tutmuyor bazen de yani o şey. Yani ne kadar aynı eğitim sisteminden gelmiş de olsa. Abi Fons Sanders çok bozuyor. Gold sayını taşıyorlar da Fons Sanders çok bozuyor. Ağırlığı da yok Fons Sanders. Yani evet. Sen dağdan geliyorsun bağdakini kovuyorsun aman akıyım diyor bizimkiler. Mesela Gold'sa saygıları var hocam falan diye hitap ediyorlar adam. Tabii. Yani o tutmamış bir türlü ve zaten şeyin başında bile durmuyorlar ya sıklıkla. Yani cephede yoklar. Yani... Ha şunu anlıyorlar. Aa bak o şurada var. Mesela bak Atatürk'ün rolü de çok erken başlıyor biliyorsun. Bulgaristan'dayken merkezde Hı. görüşüyor. Mektuplaşmaları var Atatürk'ün. Ya bunlar diyor galiba Almanya tarafına gitti. Hayırlı olsun ama diyor hani e, bu iş pek bana şey gelmedi diyor. Hani Almanların Hı. şey sıkıntısı var diyor. Fransa'da bunlar e, o meşhur şey muharebesinde yenildikleri zaman Türkiye'de Türkiye'den Türklerden bayağı saklıyorlar bunu bu arada. Almanların Hı. orada yenildiklerini. Fransa'da e, durdurulduklarını. Çünkü bu şey Hı. demek olacak bu noktadan sonra. Geri çekilme. Ruslar da oradan yetiştikten sonra İngilizler de gelecek. Sıkışacak Almanya. Verdu, bütün, Verdun'da mı? E, bütün kurmaylar anlıyor bunu. Çünkü şey planı, Schiff'in planında biliyorsun. E, direkt yürüme var. Belçika üzerinden direkt yürüyecekler. Plan aslında o şekilde ilerliyor. Herkes de biliyor bunu. Bizdeki bütün kurmaylar biliyor. Herkes biliyor. Atatürk biliyor. Bütün askerler biliyor. Sonra bizimkiler şeye uyanıyorlar. Abi Almanlar planladıklarını beceremediler. Bunu görüyor hepsi. Tabii. Ve Atatürk de mektuplaşmaya başlıyor. İşte diyor Enver'i orada çok hızlı da söylüyor. Sansürlüdür o kısım da. İşte benim hakkımda konuşuyormuş falan. Ben bunda ne yaptım gibisinden hani. Hı hı. E, niye bu tarafa gidiyorlar Talat Enver? İşte İstanbul'a ziyareti oluyor. Geliyor Bulgaristan falan. Bir taraftan da Bulgarları çek- çekmeye deniyoruz. O da var biliyorsun. Hı. Bulgarları da tarafımıza çekmeye deniyoruz bir taraftan. Çünkü Rusların Slav şeyi var. Slav projesi var. Büyük. Asıl mevzu oradan patlıyor. Yani Rusların orada rahat durmamasından. Tabii. Ya Nikola ya hem kendini yaktı hem milleti yaktı ya yani adam. Ama şey diyor şey. Bu, bu saatten sonra diyor geri dönülemez diyor. Tamam. Ben istesem bile durduramam diyor şeye Wilhelm'e. Wilhelm tabi diyor siktirsin gitsin ya baya böyle e, Almanca küfürle yazıyor. <gülüyor> Not alıyor kenara. Siktirsin gitsin diyor. Neden Hı. ne bahsediyor nasıl durduramıyor diyor ama şimdi retrospektifte baktığımız zaman hakikaten e, durduramadığını biliyoruz yani istese de Nikola'yı durduramayacağını. Hı. Ya bu Ruslarla Almanlar arasında hep böyle bir şey vardı gerilim var. Büyük Friedrich'le de Çariçi arasında. Çariçi hakkında neler yazıyor? Onu ben bir gün şey yapacağım. Yani Delikodu saatinde şey yapacağım. Yani kadını affedersin bir fahişe demediği kalıyor. Yani notlarında falan sürekli saydırıyor şeyi. Ruslara ya saydırıyor. Wilhelm de Wilhelm bütün İngiliz milletine küfür ediyor. <gülüyor> Abi o şey. Bütün İngiliz milletine. Zaten o bir savaş öncesi paranoya yükseliyor. Nail Ferguson'un da en hazin savaş kitabında. Hazin savaş mı? En hazin savaş öyle çevirdiler onu. Orada da görüyorsun yani savaş başlamadan bir 5-6 yıl önceden özellikle gitgide kızışan bir şeye dönüşüyor. Yani bir propaganda savaşı başlıyor ilk önce. O dönem yazılan romanlarda şey görüyorsun mesela. Almanlar e, Manş Denizi'ni geçiyorlar şey, balonlarla ve İngilizlerin ne konuştuğunu dinliyorlar falan. Böyle tuhaf tuhaf şeyler, tuhaf tuhaf temalar. En sonunda hanedan ismini değiştirmek zorunda kaldı biliyorsun. Yani şeyin e, sa- neydi? Saks Gotaburg isminden değiştirdi. Şu anda Windsor Hanedan ismini aldı ya İngiltere. Yani o dönemde yapılan bir şey. Alman nefretinin getirdiği bir şey. Hatta sokaklarda Alman köpeklerini bile tekmeler hale geliyor İngilizler bir yerden sonra. <gülüyor> İyice kafayı yiyorlar yani. E, tabii ki de şey şöyle bir şey var. Kimlik krizi aslında temelinde kimlik krizi var. Hani e, biz kimiz? Almanlar kim? Hı. Almanlar tarafından da biz kimiz? Biz Almanlar olarak neyiz? Bile hem onu sürekli şey, şey diyor zaten. Bizi diyor kıskandıkları için. Evet. Öyle, öyle bir şey. Yani kendinden geçiyor ki Untergang'daki Hitler'in şey gibi, reyci gibi böyle. İşte Hı. kıskançlıklarından sonunda diyor başardılar sürekli şekilde altımızı oyuyorlardı falan filan gibisinden. Ve en son şunu söylüyor. Çok açık. E, savaşı kaybettiğini anlamış yani. E, kaybet daha başlamadan bu arada. Yani tabii, o tabii. mekanizma devreye girdikten sonra bu savaşa girilecek. E, 
Blan Koşek hikayesi var. Yani çünkü şey Avusturya verdiği garanti var. E, şeyin e, Kaiser'in bu en büyük hata zaten. Yani ne olursa olsun senle savaşa gireceğiz hikayesi. Hı. O noktadan sonra yanlış yaptığını anlıyor Kaiser. Ya diyor bir plan koşek verdik diye hani diyor <gülüyor> bunu da diyor etrafımıza diyor yağlı organ gibi çevirdiler boynumuza İngiltere bizi diyor bununla asacak diyor. Hı. Sadakatimizi cezalandıracaklar yani şey diğer Kaiser'i sada- sadakatimizden dolayı. Berkay son. Schlieffen planı diyor tek bir şey söylüyor. Altı haftamız var. E, kanatlara dikkat et bir an evvel falan. E, Schlieffen planı Berkay son 1905'te plan değil. Schlieffen aslında bir memorandum. Hı. Yani not alınan bir şey bir plan değil. Fakat Moltke bunu olduğu gibi devraldığı için hiçbir ekleme yapmadan hmm. çok büyük bir kumar oynandığı için hiç üzerine düş- yani Schlieffen planı diye bir şey yok aslında. O bir memorandum. Hmm. Çünkü Bismarck'tan beri şey stratejisi var. Fransa'yı izole edelim. Çünkü er ya da geç Fransa bizden şeyin intikamını alacak. Lothring esas şeyin intikamını alacak bizden. Fransa'yı oldukça izole edelim. E, ama bu plana göre izole edilmiş bir Fransa yenecek. Sen Rusya ile anlaşman bitmiş. O İngiltere, Fransa, Rusya sana karşı anlaşmış üçlü. Schlieffen planı diyorsun hala. <gülüyor> Olur böyle saçmalı. Evet. Saplantı haline getiriyorlar işte. Yani bu sabit, bu karar verildi. Buna devam edelim. Revize edemiyorlar o şeyi yani. Etme niyetleri yok ki. Hani Aa, bu, bu şekilde halledelim onu diyorlar. Ve düşünceleri o hakikaten. Rusya'nın bir şey yapmayacağını sanıyorlar. Ama bu nasıl bir aptallık yani. Evet. Bu nasıl bir sıyırmışlık. Yani Rusya bir şey yapmayacak diye. Ve İngil- İngiltere'nin de devreye girmeyeceğine inanıyorlar. Böyle bir şey. Fransa'yı yutacaklar. Belçika üzerinden. Ki zaten Tabii. Belçika üzerinden yapılması İngiltere'yi tetikleyen mevzu. Ve hiçbir şey olmayacak diye düşünüyorlar. Tabii İngiltere bekleyecek orada. <gülüyor> Hadi evet, girersin. İtalya'yı da sokacağız diye soruyorlar. Mesela Hı. o şey Göben Breslau aslında İtalya. Avusturya Macaristan İtalya şeyi var orada. İtalya'nın şeyine girecekler normalde. Sularına. İtalya'yı savaşa sokacaklar Almanlar plana göre. Tabii. Breslau Göben yolda İngilizler peşinde 4 Ağustos 3 Ağustos savaş çıktı çıkacak. Daha ilan edilmemiş ateş açamıyorlar. Hı. İtalya diyor ki biz diyor girmiyoruz diyor. <gülüyor> ne yapacaksın? En son işte İstanbul'a gönderebiliriz. Dur bakalım Türkler bunu bunu istiyor. Ne istiyorlar? Para. Çok para istiyorlar. Verin amına koyayım. <gülüyor> Anlaşma imzalı Wangenheim. İzin veriyorum. Ya Enver it- aldık bu parayı aldık. Aç kapıları girsinler. Yani bu abi aslında. İtalya iki dünya savaşında da gerçekten hani kimin yanında dursa onun başına bela olmuş. Hiçbir şekilde adam akıllı harbe dememiş bir millet ya. Merak et bir millet ya. O açıdan enteresan tipler yani. <gülüyor> bu şeyde e, bir de şey de çok hayalperest bir adam. Kaiser de çok hayalperest bir adam. Yani, i̇nanılmaz, inanılmaz. En, en, en hayalperest o zaten. Yani biraz psikolojisinin de bozuk olduğu söylenir Kaiser'in. Yani doğrudur. Ke- e, bu arada şey engelli biliyorsun şeyden. Ayağından falan engelli böyle. Hı. Ata kendi binemiyor falan böyle bir şey var bir kompleksi de var. Yani hatta tuhaf fantezileri olduğu falan da anlatır. Şimdi çok fazla şeyine girmeyelim de. Hani yatak odasında enteresan bir e, t- fantezisi varmış yani öyle derler. Hatta bazı önemli kurmaylar onu tatmin etmek için hani can verenler falan olduğu bile söylenir yani. E, biraz hasta bir tarafı var. O Zaten o şeyi de görüyorsun onu. Bu yafa kapısını yıktırıyor Kudüs'te içeri girerken. E, ve şey gibi Mesih gibi giriyor. Yani adamın kafasında ziyarete gittiği Kudüs bir anda sanki fethettiği Kudüs gibi geziyor Kudüs'te. Yani bizim Biraz Sultan Abidin de orada evet, şey var. Evet bir de şey de yapıyorlar ama Almanlar o dönemlerde Kaiser Müslüman oldu. Tabii tabii. İşte İngiltere'nin taktiği var ya İngiltere'nin taktiği var ya Kaiser Müslüman hani şey var ya e, Hazreti Peygamber'e dayanıyor İngiliz İng- Kraliyet ailesinin soyu evet. falan hikayesi var ya İngilizler Hı-hı. her yerde ya, Nakşiler de sever İngilizleri o yüzden. E, Almanlar da onu yapıyorlar işte Almanya Müslüman alemin ayağı kaldıracak işte İngiliz sömürgesine karşı ayaklanın diye bir yalan yanlış haber yaptı. Tabii şey... Bunda gelirdi var bu arada ya. Yanlış haber yapmadığı için Osmanlı'da da var da İstanbul'da da. Sesin gitti böyle ama. Yo yo seni ha. dinliyorum. Ha şey yani orada şey de var Selahattin Eyüp'ün kabrini ziyaret ediyor. O şeyde. Hatta bir taç yaptırıyor onun üstüne falan böyle bir türbede de tadilata da şey oluyor. Yani orada çok baya sinyaller ve şeyler olan yani hepsi tamamen sembolik bir gezi o yani. Kesinlikle ya şey ümidi çok fazla. Yani asıl aslında bizde yani bu anlaşma yapmalarının sebebi e, Türkleri yanımıza alırsak Müslüman alemi ayaklanacak. Tabii. Ve İngiltere'yi tamamen kolonilerinde bir şey çıkar. Cehenneme çevirecekler. Bu, bunu düşünüyorlar. Tabii. Buna inanıyor hakikaten adam yani. Biz diyor eğer e, Almanya ölecekse diyor şey e, Wilhelm bunu açıkça yazıyor bu arada. Şeyini Hı. şansölyesine. Almanya diyor ölecekse İngiltere'de kanayacak yani kan, kanayarak ölecek. Ausbluten derler ona. 
Kanayarak ölecek diyor. Kanamadan ölecek. Kanatacağız diyor İngiltere'yi. Tabi hiçbir olmuyor. Ya ama bir de şey var. Şimdi hep bu projeyi şeyin üzerine koyuyorlar ya. Yani biz bu Akdeniz özellikle Süveyş kanalı üzerindeki İngiliz şeyini engelleyeceğiz. Ve işte Hindistan'ı da bir şekilde ayaklandırırsak bütün o ikmal yolu bitecek. Çünkü Zaten şeye gidiyor ajan gönderiyorlar biliyorsun. Hindistan'a falan da Alman Tabii. ajanları gidiyor. Bayağı bir ortalığı ayaklandırmaya çalışıyorlar Almanlar. Ama ıı, nafile yani. Abi o çünkü geç kalınmış bir proje. Yani, evet çok geç kalınmış. Tabi Birinci Dünya Savaşı'nda şeyi çok görüyorsun zaten. Hep böyle Hindistan'daki sömürge bürosu e, gelişmelerle ilgileniyor. Hatta en büyük çatışma da seninle konuşmuştuk. En büyük çatışma da sömürge bürosuyla e, İngiltere'deki kabine arasındaki çatışma oluyor. Yani biri başka bir şey söylüyor öbürü başka bir şey söylüyor. Hep gelelim evet. doğru o hat üzerinde. Fakat zaten Hindistan yani 1800 57'de diz çökertilmiş durumda. Yani evet. artık ayaklanacak hali yok. En son... Çok geç. Mısır'da ümitleri var bizimkileri mesela. Tabii. Mısır'ı geri alabiliriz ümidi var. Ama bak İngiltere mesela bu... hiç sürpriz değil İngiltere için bunların hiçbiri. Tabii tabii. İngiltere ilk raporlayan İngilizler şey diyor. Almanlar diyor dolanıyorlar. Kaiser'in diyor işte Müslüman olduğunu söylüyorlar. İslami propagandalara başladılar. Hepsini raporluyor İngiltere. Daha savaş maaşı yok ortada. İşte Türklerin durumunu raporluyorlar. Ondan sonra özellikle iddiaçlara karşı bir şeylik oluşsun diye, bir düşmanlık oluşsun diye İngilizler. İddiaçların hepsini Yahudi dönme, işte evet. şey ilan ediyorlar. Hatta bugün modern İslamcıların bütün yapısı o şey İngiltere konsolosluğunda bir eleman vardır. İttihatçıların canı düşmanı. İttihatçılar öldürmek için de elinden geleni yaptı onu. İngiltere konsolosluğunda iki tane bulunan bir eleman var. Ee, sürekli bir şekilde İttihatçıların Yahudi olduğunu falan yazıyor. Yani gazete falan basıyorlar sürekli bir şekilde İstanbul'da o dönemlerde. Şey olsun diye. Altları oyulsun diye. Mesela bu Talat, Mason, Talat Paşa'nın Mason hikayeleri falan sürekli anlatıp Hı. durması Dred 26. Bundan kaynaklanıyor. Elbette üyeler ama bu da Abdülhamit'ten kaçmak için o da ayrı bir konu. Hı. Ama İngilizler çalışıyor yani sakın küçümsemeyin İngilizleri. Yani bu kadar İngilizlere söyleyen İslamcılar bile sürekli argümanlarını kullanırlar. Ve ama bizimkilerin ama en büyük olay senin de dediğin gibi Mustafa Mısır'da bitiyor. Çünkü Enver Paşa şeyi düşünüyor. Biz bir Mısır'da diyor, ayaklanmaya başlayalım. İngilizler diyor ki ya siz ne yapıyorsunuz Mısır'da? Bizim haberin yok yok diyor Enver Paşa. Bir şey yok diyor. Biz ne yapacağız diyor. Ondan Hı. sonra biz şeyi bombalayınca gerçi biz bombalamıyoruz ama hani yani biz bombalamış gibi oluyoruz. Rusya'ya bombalayınca Rusya bize savaş ilan ediyor ama bir de biz Rusya şey diyoruz biliyorsun. Bir de bir şey var. Hep böyle bir döneklik var anladın mı? Kastettiğim o. Adamları bomba diyoruz. Sonradan adamlara şey not, nota veriyoruz diyoruz ki. Ya diyor işte bize saldırmaya kalktınız. E biz de diyor cevabını verdik. Böyle bir kaza bir daha yaşanmasın falan. Rusya diyor ki ne diyorsun aman akıyım. Ya sen diyor şey bombalamışsın diyor. <gülüyor> İki tarafa ne, neden bahsediyorsun sen diyor. Nota veriyorsun bir de. Bir de şey yani büyüklük tasarıyoruz ikiler. Said Halim Paşa'nın şeyi hep böyle. Sonuna kadar şeyi sanıyor. E, Enver'i, Talat'ı kontrol edebileceğini sanıyor. Öyle bir dünya yok abi. Sen nereye kontrol ediyorsun sen? Wengenheim'den imzalamayı, anlaşma imzaladığın gün zaten savaşa girdin. O ayrı bir konu. Ama böyle iki tarafta tutabileceğini sanıyor. Ama bak bu çok önemli. İngiltere vesaire bize direkt savaş ilan etmiyor. İngiltere Hı. Mısır'daki olaydan dolayı. Evet. Mısır'da şeyi yakalıyorlar, bir elemanı yakalıyorlar. Ajan olarak Mısırlı'yı, bir tane Mısırlı Hı. eleman var. Bunu sorguluyorlar. Bizzat Enver Paşa ile görüşünü söylüyor. Enver Paşa işte ne, ne sordu sana ne söyledi? Bayağı Mısır'da ayaklanma olacak falan diye. İngilizler burada emin oluyorlar. Mevzu orada kopuyor aslında. Ya tabii yani o asıl şey önemli olan Mısır. Hindi, şey, e, İngiltere için. Ama işte Mısır'da da şey girmiyor yani. Mısır'ın kendi idaresi de, Hıdivler idaresi de yani. Hadi ben de o zaman Osmanlı lehine hareket ediyorum kafasına gelmiyor yani. Onlar da süreci öyle şeyde ortada götürüyorlar. İngiltere'yi küçümsüyorlar abi. İngiltere'yi ve Rusları küçümsüyor Almanlar. Tabii. Alman Schiffen planı zaten şeydir. E, Fransa yok edeceğiz. Dönüp sonradan iki sayfa yani iki taraftaki iki taraflı savaş. Sonra da Rusya'yı imha edeceğiz. Tabii biz Fransa'ya direkt hazırlıklı saldıracağımız için e, sürpriz şeyimiz olacak, faktör olacak bizde. Ve Rusya seferberlik ilan edip mobilize olana kadar biz burayı halledip e, Rusya'ya döneceğiz. Ama Rusya mobilize olmuş durumda. Yani anladın Hı. mı? Rusya seferberlik ilan etmiş. Biz Emel Paşa da onu görüyor. Emel Paşa da ne yapıyor? O da seferberlik ilan ediyor. Ruslar diyor ki sen niye seferberlik ilan ediyorsun? Ben diyor etmedim diyor. Sadece deneme yapıyoruz falan diyor. <gülüyor> Emel Paşa'nın da, da seferberlik ilan ediyor. Yani iddiaçlar hep böyle bir şey var. Hep böyle bir gizem. Yok diyor ne seferberliği bunun diyor. Şey var mı diyor. Ama diyor seferberlik şey. O diyor seferberlik değil. Seferberlik yazıyor mu onu da diyor. Sadece mobilize için diyor. <gülüyor> şey çıkardık diyor. Emel Paşa. Hiç kanıt yok ortada. <gülüyor> i̇ddiaçlara böyle takılıyor. Diyor öyle diyorlar böyle. Hiç net bir şeyleri yok yani. Ya tabii canım. Ya bir de şey var işte burada şöyle bir durum da var. Yani savaşın bizim açımızdan evet mecburiyet tarafı falan da var da yani aslında savaşın ilk günlerinden bütün tablo belli yani. 
Ya hani, başlamadan belli de şey belli diyor ya. ya. Hal Menteş ediyor ya sonradan Talat'a sormuş Talat diyor sonradan akıl vermek kolay diyor o zaman konuşsaydınız ya. Tabii o zaman kimse söylemez öyle bir ben bak. Var ben... şeyde parlamentoda bir tartışma falan oluyor hatta istifalar oluyor. Şeyde çok komiktir ee... o e, Balta sürgünleri arasında Enver Paşa'nın işte bir babası babası değil de başka bir şey var biri var yani. Bana hatırımda değil yani isimler. Enver Paşa'nın babasından bahsediliyor ömründe diyor hayatına hayatında diyor harama uçkur çözmemiştir. Ha, Ahmet Paşa ile Süleyman Nazif arasında oluyor değil mi? Ömründe diyor harama uçkur çözmemiştir. Ah diyor keşke helale de çözmeseydi de başımıza bu felaket gelmeseydi diyor. <gülüyor> yani Enver doğmasaydı. Evet, şeyde, şeyde zaten e, e, sürgünde bunların hepsini sorguladıkları için bütün süreci anlatıyorlar. Değil mi? Ama birbirleriyle çok çelişiyorlar ve ben hani her e, birçok kişinin e, Almanya ile savaşa gireceği konusunda %95'i haberdar ve bunu hmm. okey. Ve fakat tartıştıkları zaman mesela Fransa ihtimalini söylüyorlar. Frankofil taraf var biliyorsun bizde. Evet. Cemal, üçlüden Cemal ama diğer taraftan da şey yönetim içerisinde çok fazla şey var. Frankofil taraf var. Fransa ile anlaşalım, Fransa ile konuşalım. En son Talat diyor ki amına koyayım diyor yani Cemal gitti. Biz diyor kaç Hı-hı. daha iki sene önceden bu arada Fransa'ya teklif ettik. Herifler yok diyor kapıdan atıyorlar ne yapalım? Ruslar şey seferberlik yapmışlar. Plan varsa konuşsun diyor. Kimse konuşmuyor. Tabii. Orada kavga ettikleri tek nokta şu. Yönetimin o dönemlerde. Bu Breslau ve Göben ne ara bombaladı ve ne ara savaşa girdik oldu bittiye geldi bu. Tabii. Buna kızıyorlar. Yani kandırıldıktan düşünüyor ve doğru kandırılıyorlar yani. Breslau ve Göben bombalıyor. Ee, Sayit Halim Paşa'nın yanına gidiyorlar işte. Talat şey orada zaten Cemal. Enver sonradan geliyor. Enver sırıtıyor diyor şey. Halim Menteş'e. E diyor soruyorum sen biliyor musun? Allah Allah nereden bilirim falan diyor. Sonradan diyor öğrendim ki diyor, hepsi de başından beri biliyormuş zaten. Ki zaten şey de yayınlandı sonradan. Bu emri yayınlandı Enver Paşa'nın. Ya Ve bu arada bu bir sene falan sürüyor yani <gülüyor> Breslau Göben gelir gelmez abi Karadeniz'de Rusları bomba alacakmış Breslau Göben diye sürekli tartışıyor bu zaten yani sürpriz Hı. bir şey değil o ya göz yoruyor göre geliyor bazı şeyler ya yani yok çıkıyor zaten suçunu durduran bir kere Hı. çıkıyor son dakika suçunu durduruyorlar lan sen kimden emir aldın nereye çıkıyorsun diye Hı. şeylerde tabi izliyor elçilerde İngiliz Morgan işte Fransız Morgan Tau Amerikalı Hemen izliyorlar boğazdan diyor. Bugün diyor buradaydı, bugün diyor şuradaydı diyor. Gözleri hep sürekli şey Breslau Göben'de. <gülüyor> Hatta bir keresinde Breslau Göben bunların şeyin önünde, kolosunun önünde duruyor. Almanca şarkılar söylüyorlar. E, mürettebat Alman tabii ama fesli. <gülüyor> Almanca savaş şarkıları söylüyorlar ve ayrılıyorlar. <gülüyor> Berkay Hoca da yazmış. Breslau Göben boğazdan geçerken Alman milli marşının okuması. E, geçerken özellikle duruyorlar şeyin <gülüyor> önünde. Konsolosluğun önünde özellikle duruyorlar. <gülüyor> Marş okuyorlar. <gülüyor> 